നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിന്റെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് അതായത് എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ നടന്ന ഒരു നാടകം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ അന്തർ നാടകങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ വളരെ പ്ലാനിംഗ് ആയിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് പുതിയ കളിക്കാരെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഔട്ടായി എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മുടെ രേഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ രേഷ്മ ഓൾറെഡി ഔട്ടായെന്നും പ്രദീപിന്റെ ലൈവ് പ്രദീപ് എന്ന് പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാൻഡിഡേറ്റ് പുറത്തു പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ലൈവിൽ വന്ന സമയത്ത് രേഷ്മ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് രേഷ്മ എറണാകുളത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രേഷ്മയുടെ കണ്ണിന് അസുഖം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആള് വീട്ടിൽ പോവുകയും അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ഇതേയ അലീന എലീന രേഷ്മ ഇവർക്ക് വിദഗ്ധമായിട്ട് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഒരാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് റിവീൽ ചെയ്തത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതായത് അഭിരാമിയും അമൃതയും ഉള്ളിലേക്ക് പോയ ആഴ്ച ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നടന്നത് ഏറ്റവും മാനസികമായിട്ട് കരുത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അയൽക്കൂട്ടം പൊളിഞ്ഞടുങ്ങി നാശമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായി അപ്പം ഇവർ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിന് തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു ആര്യം വീണയും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി ഷാജി വേറെ രീതിയിലായി ഷാജിക്കും പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിമിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വരില്ല വൈരാഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗെയിമായിരിക്കും നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പുറകിൽ വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം അടുത്ത മാസം അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ എലിമിനേഷനിലേക്ക് വന്ന് നോമിനേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യയും വീണയും പാഷാണം ഷാജിയും വരും അമൃതയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഭിരാമിയും വരും സാറും വരും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സാറും അഭിരാമിയും അമൃതയും രക്ഷപ്പെടും വീണ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ അല്ലെങ്കിൽ പാഷാണശാജി പുറത്തു പോകും അപ്പൊ ചാനലിന്റെ റേറ്റിംഗ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഉള്ളവരാണ് ഈ ഷാജിയും നമ്മുടെ വീണയും ആര്യയും അപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ മെയിൻ ആളാണ് ആര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആര്യയെ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഈ പുറത്തിരുന്ന മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി രണ്ടാമത് വന്ന ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ആളുകൾ സുജോയും സാൻഡ്രയും രഘുവും അമൃതയും അഭിരാമി എല്ലാം ഓൾറെഡി സാറിന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതയ്ക്കും ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യയ്ക്കും വീണയ്ക്കും ഷാജിക്കും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചാനല് വളരെ കുതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് മൂന്ന് പേര് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കളി പഠിപ്പിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക അത് പറയാൻ കാരണം ദയയുടെ സംസാരം തന്നെയാണ് ദയ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതില് സെന്റിമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ദയ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നപ്പോ തന്നെ വരുന്നത് ദയ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആള് വരുന്നത് ലാലേടന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാഷ് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മാഷ് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഞാൻ മാഷിനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മാഷ് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പവൻ വന്നപ്പം മാഷ് പവന്റെ കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ പിള്ളേര് വന്നപ്പോ അവരുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കളി കാണാതെ വരുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രാറ്റജികളെല്ലാം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ ഇറക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതായത് രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് കാരണം രേഷ്മ വന്ന് രേഷ്മയുടെ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശം നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയ പ്രകടനമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്ലയാണ് ജസ്ലയ്ക്ക് എതിരെ പ്രേക്ഷകരുടെ വികാരം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്ക
എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് വളരെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കീനായിട്ട് ആ എപ്പിസോഡ് ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ലാലേട്ടനെ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്ന എപ്പിസോഡായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ നടന്നു ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആര്യം വീണയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഗുണ്ടായസം കളിച്ചു ഷാജി മോശമായിട്ട് ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളെ പരാമർശിച്ചു അമൃതയും അഭിരാമിയും ജയിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആര്യയും വീണയും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ മോശമായിട്ട് ഒരു ഇൻസൾട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൊച്ചിന് വൈകാരികമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാല ലാലേട്ടനെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദേവി സാറിനെതിരെ പുള്ളിയുടെ സമീപനം വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഏഷ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിന് സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോവുക അപ്പം വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ എലിമിനേഷനിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ജസ്ലേം സൂരജുമാണ് ഔട്ടാകുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആര്യയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാർഡിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അതായത് നോ നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എന്താ പറയുക എലിമിനേഷൻ നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാർഡിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അപ്പോൾ അതും എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് കഫേയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും എന്താ പറയുക ഈ ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കുക അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കുക അല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വരെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റും ആയിട്ട് ലാലേട്ടൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണി പൊടിയിടാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ കളി വേറെ ലെവലിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ ആഴ്ച ഇവരും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് പതിനാറ് പേരുമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ബിഗ് ബോസ് ഇവർ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേരാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേര് ഉറപ്പായിട്ടും ഔട്ടാവും സൂരജ് പ്രത്യേകിച്ച് ചലനങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് സൂരജ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സൂരജിനെ എടുത്ത് കളയും കൂടുതൽ ജസ്ലാം മടശ്ശേരിയും കൂടെ എടുത്ത് കളയും കാരണം ജസ്ലാം അമ്മാതിരി തറ പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം നടന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊന്നും പുറത്തു പോയ ആളുകൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേര് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ എന്താണ് പറയുക ഈ രീതിയിലല്ല ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി പഠിച്ച് കളി പഠിച്ച് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയേക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ചാനൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നാടകീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സാറിൻ്റെ ജനപിന്തുണ കുറച്ച് 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 വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് സാറിനെ പതുക്കെ ഔട്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ റണ്ണറപ്പ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ വിജയിക്കും പക്ഷേ അടുത്ത സീസൺ ത്രീ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാത്തിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇത് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ ഇരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന രജിത് കുമാർ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി പെട്ടെന്നാണ് രജിത് അണ്ണനായിട്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മാറിയത് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ചാനലിന് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചിന്തിച്ചതിലും മാറിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കുറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ഇമേജിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആര്യ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ വെറുപ്പ് കൂടി വീണ്ടും സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സ്ട്രാറ്റജിയും വിജയിച്ചില്ല സാറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതും കാണിച്ചില്ല ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി അതൊന്നും നമ്മളെ കാണിച്ചില്ല എങ്കിലും സാറ് മാനസികമായിട്ട് തളർത്താനും ശാരീരികമായിട്ട് തളർത്താനും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യങ്ങളിലും വീഴാതെ സാറ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നു അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദയെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് പക്ഷേ ആളുടെ കൈവിട്ടു പോയി ആൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ശേഷ